കൊൽക്കട്ടയിലെ സൗത്തൻ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന് താമസിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് നമ്മൾ കൊൽക്കട്ടയിലെ കാണാത്ത കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ മദർ തെരേസയുടെ വീട് പിന്നെ നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ മഠമുണ്ട് ബേലൂർ ആശ്രമമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ 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 സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും കൊൽക്കട്ടയിലെ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കൊൽക്കട്ടയിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും കുറച്ച് മമ്മം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ടോ ആ ശരി ടെക് ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പോവാം പോവാലോ വരു പോവാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെയുള്ള മിക്ക കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പഴക്കം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു 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 യൂണിക്നെസ് ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുണ്ടാവും ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ബനാന ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൊൽക്കട്ടയിൽ വന്നിട്ട് കൊൽക്കട്ട ഫുഡൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് മതിയെന്ന് രാവിലെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലർക്കൊക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം രാവിലെ ഇവിടെ പൂരി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കൈസ് ഇതിവരുടെ വീടാണ് തോന്നുന്നു ഒരാൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ട് വീടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുട്പാത്താണ് വീട് കോമള വിലാസ് ബനാന ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാട്ടോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കോമള വിലാസ് ബനാന ലീഫ് കണ്ടിട്ട് നല്ല പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ കോമള വിലാസ് ബോർഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ ബോർഡൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ബോർഡിങ് ലോഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് കോമള വിലാസ് ലോഡ്ജാണ് സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ പേര് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല ഏതാണ്ട് താഴിട്ട് പൊട്ടിച്ചു എന്താണ് താഴിട്ട് നീ ടിഷ്യൂ ബോക്സ് ആയിട്ടോ എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്നും നാലും മുറികളായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫുള്ളാണ് അപ്പം മെനു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ എന്തോരം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും കിട്ടാത്ത വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇഡ്ഡലി ദോശയുണ്ട് വന്നല്ലോ മസാല ദോശ ഇതെന്താണ് ഇത് അതെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല കേട്ടോ പേപ്പർ മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താത് അതെ അവനെ കൊടുക്കാൻ മമ്മമ്മ മിനി ഇഡ്ഡലി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മുളകാ പൊടി ഇഡ്ഡലി മുളക പൊടി ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി പൊടി ഇഡ്ഡലി മടക്കി അല്ല അപ്പൊ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഏ അത് ശരി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ മമ്മമ്മ കൊടുക്ക ശ്വേതാന്ന് മമ്മമ്മ ഋഷിക്കുട്ടൻ ഇഡ്ഡലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷിക്കുട്ടൻ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയി പക്ഷെ അപ്പൊ അവനിപ്പ അതല്ല വേണം അവനിപ്പോ ദോശ വേണോന്നാ പറയുന്നത് ആ ദോശ കണ്ടപ്പോ പോലെ അവനാ മമ്മമ്മ ദോശ വേണോന്നാ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വെച്ച രീതി കണ്ടപ്പോ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആണോ നല്ലോ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ദോശ നോക്കൂ സാദാ ദോശ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ഊത്തപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സാമ്പാർ ചട്നി ഈ ചട്നി കൊള്ളാട്ടോ ഒഡീസയിൽ കഴിച്ച പോലത്തെ അല്ല ആന്ധ്രയിൽ കഴിച്ച പോലത്തെ അല്ല ആന്ധ്രയിൽ കഴിച്ച പോലത്തെ അല്ല നല്ല ചട്നിയാണ് നമ്മള് തമിഴ്നാട് വിട്ടതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ഇവിടെ കൊൽക്കട്ട വന്നിട്ടാണ് കൊൽക്കട്ടയിലെ കോമളവില്ല സ്ലോഡ്ജ് ഒരു രക്ഷ ഇല്ല നല്ല ആംബിയൻസ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല ആംബിയൻസ് അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുട്പാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കടകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വീടും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഫുട്പാത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫുട്പാത്തുകളൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ദീപാവലി സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ ഫ്രീ ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ
നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് മുമ്പേ നമ്മൾ ട്രെയിലറിലെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് പോകുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏ അത് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബാക്കി എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ച ഒരു റൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ആക്ച്വലി അപ്പം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലൈൻ തെറ്റിച്ചാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മാപ്പ് കാണിച്ച വഴി കൂടെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈസൻസ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ബാഗിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നേരം ട്രാഫിക് ആയി പുറകിൽ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്ത് പോയി മുന്നോട്ട് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പേ കണ്ട പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് എന്താ എന്തിനാ വിട്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാനാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ഇയാളെ ഇൻഫോം ചെയ്തായിരിക്കും അവർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് എന്നിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി വേറെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം അയാൾ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോരം വയലേഷൻസ് കണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടാണ് ആരും വലിയ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന് നോക്കി വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ കാണാൻ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അവിടെ എങ്ങും പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ കുറേ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വഴികളൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇവിടെ ചില ഒരേ റോഡിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ റൈറ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ വണ്ടി പോകും റൈറ്റിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം അപ്പോൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആകെ പെട്ടു അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്തീഡ്രലുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചാണത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിനൊരു പൈസ കൊടുത്തു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് രൂപ ഇവിടെ ഫീ ഉണ്ട് റിസീവ്ഡ് വിത്ത് താങ്ക്സ് ടു അസിസ് ദ പൂവർ ആൻഡ് നീഡി ഓഫ് കൊൽക്കട്ട ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണോ വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല ലുക്കിൽ ചെയ്തിരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളി ആൻഡ് ടിൻറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു പഴമ ഒരു ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എന്താ അല്ലേ നാല് ചോദിക്കേ ബാ 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 നമുക്ക് നടക്കാം അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ബാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു അകത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അകത്ത് ഒരു ഇരുപതോളം ബോർഡുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് വീഡിയോ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ബോർഡുകൾ ആ ആ ബോർഡ് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അരോചകമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും എനിക്കിത് കണ്ട ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണിൽ ബാത്ത് അബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ചർച്ച് കാണാൻ പോയി ബാത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച് ആ ഒരു ചർച്ചും ഇതുമൊക്കെയായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു റിസംബ്ലൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഇൻറ്റീരിയറിൽ പല സംഭവങ്ങൾ ഫലകങ്ങൾ അതെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചർച്ച് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബാത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഫോട്ടോഗ്രാഫി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ എന്താണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്ന് കാണാം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു അടിപൊളി സ്ഥലം ഞാൻ അപ്പപ്പായ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലോ നമ്മുടെ ആ ചർച്ചിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബിർള പ്ലാനറ്റോറിയം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റോറിയം ആണിത് ഈ
തുന്നങ്ങളും ടൈറ്റൺ ആണോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഋഷിക്കൂട്ടം വലുതായിട്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന പ്രായത്തിൽ പ്ലാനറ്റോറിയം കാണാൻ കയറാം അല്ലേ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ ടാക്സി കയറി പോയാലും ഇനിയിപ്പോ അതല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് നോ റെഫ്യൂസൽ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ആ ജാഗ ആ ആ ഓക്കെ വാ കയറിക്കോ സാർ മുമ്പിൽ കയറിക്ക ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താൻ കൂടെ പുറകെ ഇരിക്കട്ടെ അയ്യടാ അങ്ങനെ ഋഷിക്കൂട്ടിന് ഇതാ കൊൽക്കട്ടയുടെ മഞ്ഞ ടാക്സിയിൽ കയറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് എന്ത് കാറാ ഏ അംബാസിഡർ എന്ത് കാറാ ഋഷി ഇങ്ങനെ അംബാസിഡർ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുവാണ് ഇതില് പഠിക്കണം ഞാൻ ഇതിലാ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലാ പഠിച്ചത് എന്നെ രഞ്ജിത്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇതില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണൂറിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഓടിച്ചാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലോറി ഓടിക്കുന്ന ഫീൽ അല്ലേ എന്ത് വണ്ടി ചെയ്ത് എന്ത് വണ്ടി ചെയ്ത് അംബാസിഡർ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോക പ്രശസ്തമായ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് തുണി ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു വണ്ടികളൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് പോലും ഇല്ല ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെങ്കിലും വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന പോലെ പാർക്കിംഗ് കൊടുത്തുകൂടെ അതെ അതില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല ടാക്സിയോ ഓട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് ഇരുപത് രൂപ അപ്പൊ ബിസ്ലറിയുടെ കുപ്പി വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് എം ആർ പി എത്ര ഇരുപത് ആണെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ബില്ല് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ ആ ഇവിടെ അഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ബില്ല് വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വേറെ പണിയില്ല ലോക ഉടായ്പാട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇതാണെങ്കിൽ ഏതോ ചാത്തം വെള്ളമാണ് നല്ലോ ആർക്കറിയാം അതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എം ആർ പി ഇരുപതിനാ വരുന്നത് ചില കുപ്പി വെള്ളം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്കും കിട്ടും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് രൂപയ്ക്കും നൂറ് രൂപയ്ക്കും മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും വരെ കുപ്പി വെള്ളം കാണും ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ പിടിപാട് കേട്ടോ പിടിപാട പിടിപ്പുകട സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിലൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുപ്പത് രൂപയും പിന്നെ സാർക്ക് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നൂറ് രൂപയും മറ്റ് വിദേശികൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആളെ വന്നപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമയമായിരുന്നു ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് മാത്രം തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാണാം അകത്ത് കയറാം ഇഷ്ടംപോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എഡ്വാർഡ്സ് സെവൻ റെക്സ് ഇമ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുമ്പിൽ നമുക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ മാർബിളിൽ കൊത്തിയ കുറേ ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചുറ്റിനും നമുക്ക് ലാൽബാഗി പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ വലിയൊരു ഗാർഡനും കാണാൻ സാധിക്കും അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് ഏരിയയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലാൽബാഗിൽ ആൾക്കാർ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വോക്ക് അതായത് അതായത് മോർണിംഗ് വോക്കിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് വാസ്തുവിദ്യ കലയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊൽക്കട്ടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താജ്മഹലേ താജ്മഹൽ പണിതില്ല ആൾക്കാർ താജ്മഹൽ പണിയാനുള്ള ആ വെണ്ണക്കല്ലെടുത്ത മക്രാന ഖനികളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മാർബിളാണ് ശരിക്കും ഈ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ പണിയാനും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ അറുപത് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ച വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ശരിക്കും കൊൽക്കട്ടയി
ഈ കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ കുളത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അന്നത്തെ വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഈ മാർബിൾ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യു കെയിൽ നമ്മൾ പോയ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് അയർലൻഡ് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെയിൽസ് ആണ് കേട്ടോ പണി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രതിനിധിയുമായി വ്യവസായി രാജേന്ദ്രനാഥ് മുഖർജി സമ്മാനിച്ച രത്നം പതിപ്പിച്ച താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശരിക്കും രാജകുമാരൻ അന്ന് ഇതിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വില്യം എമേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു മാലാകെ പോലെ ഒരു ശില്പം കാണാം ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഡോമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പതിനാറടി ഉയരമുള്ള ഒരു ശില്പമാണത് കണ്ടാൽ പറയൂ വിജയമാലാക എന്നാണ് അവരതിനെ പറയുന്നത് വിജയമാലാക അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് വിക്ടറി എന്നും പറയാം അമ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കറിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം കരകൗശല വസ്തുക്കളും നാലായിരത്തിനടുത്ത് പെയിന്റിങ്ങുകളും ഈ സ്മാരകത്തിലുണ്ട് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ട ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ശരിക്കും ജോർജ് അഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൊൽക്കട്ട ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് ഇത് മാറിയതിനെ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് താൽക്കാലിക സെക്രട്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് കണ്ടാൽ പറയുമോ അപ്പോൾ ഈ നൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ഏ അത് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന ഒരു ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ ആ അറിയത്തില്ല എന്താണ് ടാറ്റാ സ്റ്റീലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സോ എല്ലാം ആയിരിക്കും അതിന്റെ പുറകെ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് വേറെ ബിൽഡിങ്ങാ ടാറ്റാ സ്റ്റീലിന്റെ മേളിലുള്ള അല്ല അത് അല്ല അത് വേറെ ബിൽഡിങ്ങാ അല്ല അത് വേറെ ബിൽഡിങ്ങാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ എൻട്രി അല്ല ഇതിലൂടെ എൻട്രി ഇതിലൂടെ എക്സിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ എന്തായാലും ഫൈനലി നമ്മുടെ വിക്ടോറിയ പാലസിന്റെ മുകളില് ഒരു ഇന്ത്യൻ പതാകയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വെക്കാരുന്നില്ലേ വലുത് മാത്രമോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കവാടം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിരവധി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുകൾ കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് തന്നെ മതി ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറാനും തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഇത് അവധി കേട്ടോ നമ്മൾ താജ്മഹലി പേപ്പർ കണ്ടില്ലാടാ അബി അതേ സെയിം മാർബിൾ ആട്ടോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കാണുന്ന ഒരു ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ നല്ല രണ്ട് പീരങ്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഇല്ലേ ആ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് ലേറ്റർ എഡ്വാർഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പുള്ളി ജയ്പൂരിൽ വന്നപ്പം എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഹ്യൂജ് എത്ര അടി വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കി എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താടോ അബി ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ലെവലായേനെ ഊഫ് ആ ഡോമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിനെത്ര നല്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നല്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എങ്കിലും ഹൈറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അമേസിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല അതിൻ്റെ ഇവിടെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റപ്പ് ഇല്ല നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗ് 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതിഭ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മുടെ കേഴ്സൺ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് പണ്ടത്തെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്നു പുള്ളി ഇന്ത്യയുടെ ആ കേഴ്സണിന്റെ പ്രതിമയാണ് ഇവിടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ആ കേഴ്സൺ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് അകത്ത് രസമാണ് അധികമൊന്നുമില്ല കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡോമിന്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കുറെ പെയിന്റിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അത്തം താടി അവന്റെ അത്തം താവന്റെ അത്തം കൊടുക്കട്ടെ അവന് എന്താ ഇത് നമുക്കേ ഇനി ദൂരെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോകാം അപ്പം ഹി കാൻ ഓൾസോ സ്ലീപ് കൊറച്ചു നേരം അവൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ മുത്തോടാ തക്കുരല്ലോടാ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാടി ചുമ്മാ കുടിക്കാനൊന്നും അല്ല നോക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അംബാസിഡർ ടാക്സി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ മദർ ഹൗസ് ഓഫ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ തെരേസയുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ മദർ തെരേസയുടെ ടോംബ് മദർ തെരേസ അവരുടെ അവസാന കാലഘട്ടമൊക്കെ ചിലവഴിച്ച ആ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മോഡസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ദ വേൾഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഹോം ടു മദർ തെരേസ ആൻഡ് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ സിമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് നീറ്റ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് പ്യുർലി ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദ ചാപ്പൽ അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ഫേസസ് എ ബിസി റോഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഡിപ്പിക്സ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഒയാസിസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദാറ്റ് മതേഴ്സ് മോട്ടൽ റിമെയിൻസ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം മൂന്ന് മണിക്കാണ് അത് തുറക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിയായി തുറക്കൻ പോകുന്നു അതേ പോകാം മദർ ഹൗസ് ഓഫ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി ഒരു ചെറിയ ഗല്ലിയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തുറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് നോ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു കോൺവെൻ്റ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ കന്യാസ്ത്രികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിപ്പോൾ കുറേ കുറേ അധികം പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നത് മദർ തെരേസയുടെ ടോംബ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മുറിയുണ്ട് അതെ പിന്നെ അതേപോലെ മദർ തെരേസ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊന്ത പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ മദർ തെരേസ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കയറുന്നതിന് എൻട്രി ഫീ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ സ്ഥലം അല്ലേ ചർച്ചൊന്നും അല്ല ഒരു ഡിവൈൻ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രയർ ഹോളോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ യെസ് അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ജസ്റ്റ് വന്നൊന്ന് കാണുക ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറി കണ്ടിട്ട് വരാം ഡെടാബി സിയാളുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നോക്കൂ ഈ കാണുന്നതാണ് സിയാളുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ തൊട്ടത് പാളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ബേളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ബേളൂർ മഠ് ബേളൂർ മഠ് ബേളൂർ മഠ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വിവേകാനന്ദ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ ഇവിടുത്തെ ബസ്സിനൊന്നും സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എം വി ഡി കാണാത്ത സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ല നമ്മുടെ എം വി ഡി ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടിച്ച് ഫൈൻ അടിച്ച് ഫൈൻ അടിക്കാനായിട്ട് ആളെ വെക്കേണ്ടി വരും കൂലിക്ക് ബംഗാളികളെ വെക്കേണ്ടി വരും കൂലിക്ക് ഫൈൻ അടിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബസ്സാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് അതും ഇതിനപ്പുറമോ
ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ദൂരെയാണ് പാർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പാർക്കിംഗിൽ കൊണ്ട് വണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം വീണ്ടും കുറെ നടന്ന അകത്തേക്ക് പോകാം ബേളൂർ മട്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ബേളൂർ മട്ടില് നമ്മുടെ ആ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രവും ആശ്രമവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു ഷെയർ ഹോട്ടലിൽ കയറി നമുക്ക് അവിടെ ഗേറ്റിന്റെ അടപ്പ് ഇറങ്ങാം കണ്ടോ എങ്ങനെയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഹലോ ശ്വേതാ ഹലോ കൃഷി കിട്ടും നോക്ക് എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നോക്കി വര് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കാണാത്ത ഓട്ടയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണ സംഗ്രഹ മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ഡപം കാണാം പിന്നെ ഒരു രാമകൃഷ്ണ മ്യൂസിയം കാണാം ഇതിനകത്തൊന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ട് അവർ ഈ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ ഒക്കെ തീരത്ത് നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് അത് ഇവിടെയും അകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറമേ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം അകത്ത് കയറിയാലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് എന്തോരം ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ പര പരമഹംസരുണ്ടല്ലോ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ഭക്തനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെയും ആസ്ഥാനമാണ് ശരിക്കും ബേലൂർ മഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബേലൂർ മഠത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ നദിയും ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറൊന്നും ഇവിടെ സാധിക്കില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അതിലൂടെ ലോക നന്മയുമാണ് ശരിക്കും രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിതമായത് മനുഷ്യനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വര സേവ മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്ത് എൻ്റെ ചുണ്ടത്ത് മനുഷ്യനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഈശ്വര സേവ അതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമ പരമഹംസനും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ഋഷി എന്ത് ചെയ്യാറിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഘാട്ട് ഉണ്ട് ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കടവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഘാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊൽക്കട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബോട്ട് സർവീസും മറ്റൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പോകാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊരു വൈബ് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് മാ ശാരദാ ദേവി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പിളാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പല സ്ഥലത്തും കാണാനും സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ശരിക്കും ചെളി വെള്ളമല്ല ഇത് എപ്പോഴും നദിയുടെ കളർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല ചെളി പോലത്തെ വെള്ളം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ശ്വേതാ നല്ല ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും കടിക്കുവാണോ ഇഷ്ടംപോലെ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സ് അലക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടോ ഋഷി ബേർഡ്സ് എവിടെ ഋഷി ബേർഡ്സ് ആ അതെ ബേർഡ്സ് മേളിൽ പറക്കുന്ന കണ്ടോ കാക്കയുണ്ട് പ്രാവുണ്ട് കിളിയുണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ബേർഡ്സ് ബാ നമുക്ക് പോവാം ബാ 
വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാം ബാ ഞാൻ നേരത്തെ വൈബ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അപ്പപ്പ എവിടെ അപ്പപ്പ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയി കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ വൈബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഡിവൈൻ ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളൊരു മഠം ആശ്രമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് നിറച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പപ്പായി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഉമ്മ കൈസ് യെസ് ഉമ്മ കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ സമയം നാലേ മുക്കാലായി അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇന്ന് സൺസെറ്റ് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇരുട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അബിയാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അബി ഭയങ്കര സീനായിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് രക്ഷയില്ലട്ടോ ഇത്രയും വെറുത്ത് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചത് വേറെ സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ബസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ വലിയ വിഷയമില്ല കാറുകാർ വലിയ വിഷയമില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബസ് അവരെവിടെയാണ് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഓ ഇവിടുത്തെ ദീപാലി സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ നോക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാതല്ലേ കൃഷി നോക്കടാ റോഡിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് എന്താ നോക്കൂ 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 അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സലീം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മുടെ പി ബി സലീം ഐ എ എസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി വീണ്ടും നമ്മുടെ സലീം ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദിവാലി ഹോളിഡേസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സലീം ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കെ എസ് സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്തായാലും സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് യാത്രയിലാണ് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കുടുംബസമേതം കൊൽക്കട്ടയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സാറും സാറിനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കിട്ടിയില്ല വേഗം വാങ്ങിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്സ് ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ പെപ്സി ബുക്കി ആയിട്ട് നല്ല ജങ്ക് ഫുഡാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പി ബി സലീം സാറ് സാറ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് ആ വെല്ലുവിളിയാണ് അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക് കിടന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാണാതെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സാർ ഇവിടെ കെ എസ് സിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരുന്നു പോയി നമ്മൾ സാറ് നല്ലൊരു കട്ട പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സാർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓ പെരി പെരി സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇതെന്തോ ഇതെല്ലാം കൂടെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നേ റോസിക്കുട്ടിന് വേണ്ടേ എന്തുവാടേക്ക് അവൻ മമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നനക്കുന്ന കണ്ടോ എല്ലാ പിള്ളേരും കണക്കാ ഈ ചെറുക്കൻ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും കൈ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കെ എഫ് സിയുടെ സ്ട്രിപ്സ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ശ്വേത അതെ ബോക്സിൽ നിന്ന് പീസ് എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ആറ് 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 പീസ് എന്റെ അഞ്ചു പീസ് ഉണ്ടോ അത് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് തൂക്കി നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ സൗത്ത് സിറ്റി മാളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിക്കാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ വാച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ആ അതെ വേൾഡ് ഓഫ് ടൈറ്റൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ദിവാലി സെലിബ്രേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം ഋഷിക്കിട്ടിയുടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് അന്ത വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹായ് എന്താണ് ഋഷി അത് ആ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ലൈറ്റ് എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ലൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് ലുലുലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റിംഗ് കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാ
എടാ മോനെ ഇടാൻ സമ്മതിക്കടാ ബൂട്ടാനി പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരുവാടാ ഇപ്പഴേ ഇതൊന്നും ഇടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലടിട്ട് വഴിക്ക് പോവൂല എന്താ ചെയ്യാ ഇട്ട് നോക്കിട്ടെടുക്കാം ഒന്ന് ഇടിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും എന്നിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഹുഡീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ബ്രദർഹുഡ് എന്നും പറഞ്ഞു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആയിട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മേളിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭൂട്ടാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഭൂട്ടാനിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ ഏഴ് ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിൻഡർ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഋഷിക്കുട്ടിന് മാത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ജാക്കറ്റും കൊണ്ട് ഇവിടെ റൂമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ ഇടൂല എന്നുള്ള ആശയമില്ല അപ്പൊ നീ പട്ടാളം ഒഴിവാക്കി പട്ടാളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അബി മഞ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞ ജീസോ ഒക്കെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ വൈറ്റ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അല്ലേ അല്ലെ അല്ലെ സെയിം അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ എല്ലാം സെയിം ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് കൊള്ളാട്ടോ അത് പരിപാടി അല്ലെ കൊള്ളാം ഇതിനും ഇവർക്ക് പത്ത് പൈസ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടൂല ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാച്ച് കാണണ്ടേ കാണിച്ചേരാം നമുക്ക് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഹാരിയർ കുറച്ചുകൂടെ റെഡ് ആകണം ഒരു റെഡ് കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാവരും അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്തോരം ആൾക്കാർ എനിക്ക് അയച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ഇതുപോലെ റെഡ് ആക്കി കൂടെ ചോദിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ആക്കണോ ആക്കണോ ആക്കാം നോക്കാം അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ അബിയുടെ വാച്ച് വിധാ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യെസ് വാറണ്ടി ചെയ്തു എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി ചെയ്തേക്ക് ആറു മാസം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും മൊത്തം വാച്ച് വാങ്ങിച്ച അന്നേരം തന്നെ അത് കെട്ടണം ഏ അതിന്റെ വാറണ്ടി കൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തേക്ക് ഞങ്ങളകത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഋഷിക്കുട്ടൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ സിയാർ സാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിയാർ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം സുഖം തന്നെ അല്ലേ സിയാർ സാറിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് പർഗാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ എ ഡി എം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് സാറാണ് സാർ ഇപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി സുന്ദരനായിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇത് വേറെ ലുക്കാണ് അല്ലേ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് താങ്ക്സ് ഫോർ സ്പെൻഡിംഗ് ടൈം വിത്ത് അസ് അല്ലെ യു ആർ വാല്യൂബിൾ ടൈം താങ്ക് യു സാർ നമ്മുടെ സിയാദ് സാറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മളോട് ബൈബേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആൻഡ് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ബംഗാളിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സ് കണ്ടോളൂ ദിവാലിക്കല്ലേ ബംഗാളിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്താൽ നിനക്ക് മിഠായി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ മിഠായി ഉണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ കുറേ ഉണ്ടോടാ കഴിക്കാനായിട്ട് പിസ്ത പാത മറ്റേ പിസ്ത പാവം ചങ്ങായി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സൗത്ത് സിറ്റി മോളിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്തായാലും നല്ല മോളായിരുന്നു അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് വാച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പുതിയ വാച്ചൊക്കെ കെട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ പുതിയ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചാലും പുതിയ ഷൂ വാങ്ങിച്ചാലും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചാലും എന്തിന് പുതിയ ഷഡ്ഡി വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും നമുക്കത് വാങ്ങിച്ച ഉടനെ നമുക്കത് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞ വാച്ചും ചുമന്ന വാച്ചും അടിപൊളിയല്ലേ കമന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാം ഋഷി താത്തക്കൂരും ഓ കണ്ണട എടുത്തു ചേതാ നിന്റെ കണ്ണട എടുത്തു ചേതാ ചേതാ കണ്ണട എടുത്തു നമുക്ക് വീഡിയോ എന്റെ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാമ്പാ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആളെ രാവിലെ ഇറങ്ങണം നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത് സിലിഗുഡിയിലേക്ക് പോകണം സിലിഗുരിയിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോകാൻ പോകണം നമ്മളുടെ ഫോർച്യൂണർ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് അബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പാണ് അബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രിയാണ് ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോറിൻ കൺട്രിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഭൂട്ടാനിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കൊണ്ട് വരികയാണ് ഭൂട്ടാനിൽ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഫീസ് ഇനത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കണം വണ്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല കാശാണ് പിന്നെ ഗൈഡിനെ കൊടുക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഗൈഡ് വേണം നമ്മളൊരു ഗൈഡിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സിലിഗുരി പോകണം സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് വേണം ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ ദേശീയതയുടെ രണ്ട് മക്കൾ അതാണ് ഞാനും ഋഷി അല്ലെ ശ്വേത അല്ലെ ശ്വേത അതാണ് അതെ ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്ന സൂചിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ശ്വേത ഇനി എന്നെ ഉറക്കിക്കേ ഉറക്കിക്കേ പാട്ട് പാടിക്കേ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക് ഒരു ദുരിതം നിറഞ്ഞ യാത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോ പ്രാമ്പായി പോകും ഫുള്ള് കട്ട റെഡും ചുമപ്പും മഞ്ഞയൊക്കെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അബി അപ്പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വൈകിയാണ് ആ രാവിലെ നോക്കാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ടയർഡായി സമയം പരന്നു പണി രാത്രിയിൽ അപ്പൊ എന്തോ കുരു കൊണ്ടോ പുരികോ ആ അത് തുറന്നോണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു പുരികോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മുടി വെട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം മറന്നു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പറയോ